Hi everyone, in our channel, we have a playlist of the basic videos and a playlist of the videos. That's why we will talk about the transformer. We will choose the transformer in our circuit. We will choose the input and output. We will talk about 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 the input and output. Let's go to the Unggah bil lerk elektronik item si tan di, unggul itu yang elektronik item si, niing le create pernah, baru munu reka unggul itu smart koma matunah, apa ini bersih dalam unggul garu mirindu cia, apna, itu sama dengan yang kapat video si nama channel lapor terkam, adalam payi pargan unggul ramah useful lah, kau tuan di ini mari video si beri no apna nama channel ni subscribe pernah subscribe pernah macam kongga, ini mari bersih elah unggul useful lah, illy ni alibah unggul bil lerk cina koran dengan soli tangga, yang nada unggul tiari an alu bisia school lapai padi cia alibah, niing an alu bisia practical soli terkam modal, nama nart lapu tu budi innovation unda agam. Video kalau pada umumnya orang China semua ada ni, apa dia? Base gaya orang lekang elektrisiti ni, mana karan ni, mana voltage ni, mana entar tu. Muno semua terinci ni, ada. Indi video orang lekang puri muka kengla. Indi muno semua orang lekang alat terinci ni, ada. Okey, apa dia? Teri illah, orang kalau illah, nama itu semua nama ekstra video sport orang. Ada link description lekang, ada pat ni, ada kepan di video pergi muka kengla. Basic kan transformer apa ni terinci ni, nama engkau easy apa kamu lihat ni, apa dia? Nama wheat lekang China China Chinese itu, ada tu torch lekang, mana mosquito bug ni, indah mari lekang, visi ni tower. Matte beri nama wheat lekang, segala produk silam ni, indah transformer apa ni terinci tu, apa kamu lihat ni, engkau. Orang ni ada indah mari shape silam lekang, apa dia ni, indah mari kuti kuti indah mari lekang, okey engkau. Anak matte dalam transformer apa ni terinci tu, apa dia? Nama wheat lekang, segala produk silam ni, kadi beri lekang, anda transformer ni visi ni, segala macam anda orang produk ni work aga tu, okey engkau. Ini rombong rombong mukimana visi, okey engkau. Ceri ini, ini kaga use aga tu, ini kaga ulah important nasa lekang apa ni, apa dia? Jadi, kita nama elah dikemudian dari nama wheat leh use pun dah alternate current atau voltage pun, na 220 volt. Okey, kita, ah, na, nama kita ada produk cerita lain itu, kita nama mobile phone itu, kita, abdi lihat nama wheat leh TV, abdi lihat nama wheat leh home theater, ini semua macam ni, elah dikemudian kita pati, na DC voltage lah, dalam ni work aku, okey, kita, DC voltage, adil ini pati, na minimum, ada tu minimum atau dua volt itu kulit lah, dalam ni work aku, okey, kita, seri apa dua volt itu kulit lah work aku, apa nama wheat leh use pun dah, dia ada tu dua volt ni, ada nama data kulit lah, apa nama wheat use pun ada mobile phone atau kita, mana TV, na home theater, dalam ni pati, na beri cuci, tulis tulis pati, okey, kita, ada elah Nanti work kamu nak update revisi tegak agak, dah step down step up update revisi revisi tegak agak, dah transformer revisi memang work agak doa kengla. Adi enna step down step up update ni pada, na one ni pelanggan rombong simple dah. Nama wheat lebih pun revisi voltage je, na two tuan di voltage, anda two tuan di voltage leh rende. Nama kita yang na voltage ja step down pun na kengla, or five voltage jer kelan, na twelve voltage jer kelan, na twenty four voltage jer kelan, sulte high voltage leh rende, low voltage je connect pandi cia abri, na adi rende step down, kengla. Adi amari step, kamyah na voltage leh rende, high voltage ja pandi cia abri, na adi step up, kengla. Ini step up apa update revisi yang kengla use agak Betul, nama kita leh UPS itu kemana tinggal. Anu orang isi itu orang kagum ada. Nama UPS itu leh battery orang cerpang. Ada pun nama battery orang voltage itu tolol te. Anu nama kita leh output orang itu UPS leh orang itu yaranu tiri tolol te. Anu orang leh use orang itu step up. Okey tinggal. Ada orang itu kamyana voltage leh adi kemana yaranu cerpang. Orang step up. Ada kam adi kemana yaranu cerpang. Kamyana voltage orang itu cerpang. Orang step down. Okey tinggal. Ini orang orang yang mukim mana sih nama tinggal. Nama ini transformer orang ini terusi itu orang itu yanggi me yapi me DC orang itu ada direct orang itu orang ini terusi itu orang itu yanggi me yapi me use orang itu matang orang itu use orang itu kuat ada itu yang orang itu orang ini terusi itu orang itu yanggi me हम यूज़ पना अपना तो वेरी किर्दी के नारे वाइप कर लार के ओके इंगला आदि एन्ना ये रंडर ना पिनेट चल रहा ओके इंगला इन्हों रो रेशियो में ना वादी ना यप्पी में यंगी में ये सी करना था तो अल्टरनेटिव करने ला मट्टू ना द ट्रांसफार्मर अपनी रेशियो में यूज़ पना वांगे यूज़ पन्ना नम ओके इंदर डायरेक्ट करंट लगा टोल्लोल्ट टा आप पर ये एसी करंट टोल्लोल्ट का कनोट पन होगा फर्स्ट आधा आधा उनको सर्किट बोर्ड बच्चे ओके इंगला आधी कपर आंधा टोल्लोल्ट इन टर ये एसी करंट को मत इंगला आंधा टोल्लोल्ट ये एसी करंट टा था स्टेप आप पर अपनी टोर प्रोसेस को पन्नी इंदर ट्रांसफॉर्मर यूज़ Jadi ini transformer apa ni dia sedikit kalau anda jenna dah ada urukan ni pada, na bunyi mereka rombong simple pada, anda kapar kambing urukan, anda kapar kambing pada, anda winding ni ada round shape le, anda disuruh tujuh urukan, anda anda kapar winding ni suruh anda urukan, anda ini tu, nama weed le, urusan urusan normal anda wire kulur urukan kapar kambing kerja, anda ini wire kapar kambing, pangkat anda manca kelar le urukan, ana ini ada jenna urukan, anda urukan, anda beli kunci ni di urukan, anda salting urusan urukan, anda ini terdetil teriir urusan, anda original kapar, ini terdetil urusan manca kelar le teriir, anda pada ini, urusan insulator material, manca kelar le urusan insulator material, anda melak coating urusan urukan, anda ini tu 
வந்து நார்மலாக இது வந்து காப்பர் கிடையாது இதுக்குள்ளே வந்து காப்பர் இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு இன்சுலேட் மெட்டீரியல்னால கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது இன்னும் சிம்பிளாக சொன்னால் கிட்டத்தட்ட நம்ம வீட்டில் அந்த ஒயர் மாதிரியே தாங்க இப்படி எப்படி வந்து ஒரு உள்ள காப்பர் கம்பி வெளியே ஒயர் வந்து பிளாஸ் பிளாஸ்டிக் மூலிமா இப்படி கோட்டிங் கொடுத்து ஒயராக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அதே மாதிரி தான் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒயர் மாதிரி தான் ஆனால் இந்த ஒயரில் வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து மொத்தமாக இருக்குங்களா ஆனால் இதில் வந்து ரொம்ப மெலிசாக மைனூட்டாக ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் ஓகேங்களா எதனால் அப்படி ரொம்ப மைனூட்டாக ரொம்ப மெலிசாக கொடுத்துருக்காங்களா ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நம்ம ஒரு வைண்டிங்காக கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி காப்பர் காப்பியே இப்படி சுற்றி சுற்றி ஒரு வைண்டிங்காக கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு காப்பர் கம்பிக்கு இன்னொரு காப்பர் காயிலுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கேப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி ரொம்ப கேப் கம்மியாக இருந்தால் தான் அதிகமான மேக்னிஃபைல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதிகமான மேக்னிஃபைல் ப்ரொடியூஸ் ஆனால் தான் நமக்கு எஃபிஷியன்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா சும்மா இந்த காப்பர் கம்பி இப்போ இந்த ஒரு நார்மல் ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதையே இப்படி இது ரவுண்ட் ஷேப்பில் சுற்றினா கூட இதுலேயே வந்து மேக்னிஃபைல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் எஃபிஷியன்ஸியாக இருக்காது நமக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்காது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேங்களா சரி இந்த காப்பர் வைண்டிங் அப்படின்ற விஷயம் வந்து எதுக்காக நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்க்குள்ள பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காப்பர் காயில் இருக்கும் ஒன்று வந்து பிரைமரி காயில் இன்னொன்று வந்து செகண்டரி காயில்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரைமரி காயில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் வந்து நம்ம இன்புட் கரண்ட் கொடுப்போம் நம்ம எப்போ வந்து இன்புட் கரண்ட் கொடுக்குறோமோ அப்போ அதில் இருந்து ஒரு மேனி ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எப்படி மேனி ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது பேசிக் ஐடியா அதாவது ஒரு காப்பர் காயில் வந்து நம்ம கரண்ட் கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா அதில் இருந்து மேனி ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எலக்ட்ரோ மேக்னி ஃபீல்டு அதை சொல்லுவாங்க அப்படி அது பேர் ஓகேங்களா அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னி ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும்ன்றது நம்ம எல்லாமே தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னி ஃபீல்டு வந்து ஒரு பக்கம் நம்ம இன்புட் கொடுத்தா அதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே இன்னொரு ஒரு காப்பர் வைண்டிங் எடுத்து வந்து இது மேலே வச்சோம் அப்படின்னா அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இன்னொரு ஒரு காப்பர் கம்பி வச்சுக்கிறேன் இன்னொரு ஒரு காப்பர் கம்பி வச்சு இது மேலே நான் இப்படி வைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இதில் இன்புட் வந்தோன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னி ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுங்களா அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னி ஃபீல்டு இந்த ஒரு காயில் அப்சர்வ் பண்ணி எனக்கு இதில் வந்து அவுட் புட்டாக வெளியே வரும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இன்புட் கொடுக்குறனால இது தான் பிரைமரி காலி இப்படி வெளியே எடுக்கிறேன் அதுதான் வந்து செகண்டரி காலி ஓகேங்களா நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சும்மா வந்து ரெண்டு மூணு சுற்றி இப்படி சும்மா சுற்றி காட்டினேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு சுற்றி இதுக்குள்ளே இருக்காது நூற்றுக்கும் மேற்பட்டது ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சுத்துக்கள் அதில் சுற்றிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதையும் தாண்டி இது எப்படி அந்த சுத்து வந்து முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் பிரைமரி காலின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இன்புட் காயில் அந்த இன்புட் காயில் இன்புட் காயில் எல் நீங்கள் இருக்கிற எல்லா காயிலுமே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட்டாக ஒன்றே இருக்கும் ஏன் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்றே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வீட்டில் இருந்து வர வோல்டேஜ் எவ்வளோ இரநூத்தி இருபது வோல்டேஜ் ஸோ இரநூத்தி இருபது வோல்டேஜ் அப்படின்றதுனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு சுற்று சுற்றினா ஒரு வோல்டேஜ் வருது அப்படின்னா கரெக்டாக இரநூத்தி இருபது வோல்ட்டுக்கு இரநூத்தி இருபது சுற்று சுற்றி இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு காயிலோட சுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபது சுற்று இருக்கும் அந்த இரநூத்தி இருபதுன்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஆனால் இதுக்குள்ளே வந்து அதோட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதே மாதிரி நம்மள்ட்ட இருக்க எந்த ஒரு காயிலுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிக்காக இன்புட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே அளவான காயில் சுற்று சுற்றி இருக்கும் ஓகேங்களா அதே ஆனால் செகண்டரி கிட்ட பார்த்திங்கன்னா அந்த செகண்டரியெல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆகும் அதாவது இப்போ நான் இந்த செகண்டரி இதில் வந்து அவுட்புட் எடுக்கிறேன்ல அந்த அவுட்புட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேஞ்சஸ் ஆகும் இதில் எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் வோல்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா அஞ்சு சுற்று அது ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு வோல்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா அவுட்புட் சொல்கிறேன் பன்னெண்டு வோல்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா பன்னெண்டு சுற்று ஏன்னா இருபத்தி நாலு வோல்டேஜ் வேணா இருபத்தி நாலு சுற்றுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வெளியே அவுட் புட் எடுக்கிற மாதிரி இந்த அவுட் புட் வோல்டேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எத்தனை வோல்டேஜ் நமக்கு வேணுமோ அத்தனை வோல்டேஜ்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த காப்பர் கம்பி வந்து சுற்றி விட்டுன்னு வந்து சுற்றி வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா இதுதான் பேசிக்கான ஐடியா ஓகேங்களா அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்துக்கு யோசிக்கலாம் இப்போ பேசிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவும் ஒரு டுவெல் வோல்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு டுவெல் வோல்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மாதிரி தான் ஆனால் இது ஏன் சின்ன சைஸாக இருக்குது இது ஏன் பெரிய சைஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்திங்கன்னா அந்த சுத்தெல்லாம் ஒரே கணக்கு தான் இதில் இன்புட்டில் வந்து இப்போ இரநூத்தி இருபது சுற்றி இருக்குன்னா அதே இன்புட்லேயும் வந்து அதாவது பிரைமரி கார்டில் இரநூத்தி இருபது சுற்றி இதுலேயும் இருக்கும் அதே இரநூத்தி இருபது சுற்றி இதுலேயும் இருக்கும் அதே மாதிரி அவுட் புட்டில் வந்து இப்போ டுவெல் வ
இப்போ இந்த ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த ஒரு இப்போ பேசிக்கா இதில் வந்து சவுண்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த ஒரு சீட்டு வந்து முன்னாடியும் பின்னாடி போயிட்டு வரணுங்களா இந்த முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு வரணும் அப்படின்றதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ளஸ் கரண்ட் கொடுக்குறீங்க ஒரு பக்கம் வந்து இப்படி ஒன்று வந்து விட்டுருங்க இதில் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பேப்பர் இருக்க பார்த்தீங்களா இது வந்து முன்னாடி கொஞ்சம் நவுந்து வந்து சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதே இந்த இடத்துல மைனஸை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பேப்பர் வந்து பின்னாடி போய் நின்று ஒரு சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதே இந்த இடத்துல ஜீரோ கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் சென்டர் இருந்து <laughs> அது நம்ம பேசிக்காக ஃபேஸ் நியூட்ரல் அதாவது இரநூத்தி இருபது வோல்டேஜ் இன்புட் இருந்து இது ஓகேங்களா அவுட் புட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு இருக்கும் ஒரு சில இதில் அது வந்து மூணுன்றது டுவெல் ஜீரோ டுவெல் இருக்கலாம் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கலாம் இல்லை எயிட்டின் ஜீரோ எயிட்டீனாக இருக்கலாம் சம்திங் அது அந்த டிஃபன்ஸ் ஆனால் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்து ஓகேங்களா ஆனால் பேசிக்கான ஐடியா என்னென்னா இந்த இது ஏன் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத இது தான் ஓகேங்களா சரி இன்னொன்று ஒன்று இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்க்குள்ள வந்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் இப்போ வந்து டுவெல் வோல்ட் அப்படின்னா நீங்கள் பேசிக்காக முடிவு பண்ணிக்கலாம் இப்போ டுவெல் வோல்ட்னா இப்படி இருக்கும் இப்படி வந்து இப்படி இப்படி சுற்றி ஒரு ஒரு இப்படி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே அதாவது இது ஒரு கா காப்பரோட காயிலோட என் இது ஒரு ரெண்டு இது ஒரு ரெண்டு இதில் வந்து என்ன டொல்லோல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு யோசிக்கலாம் ஆனால் இந்த இதில் மூணு இருக்குது இது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இங்கே தாங்க ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணோம் இது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எனக்கு பன ஒரு பன்னெண்டு ஒல்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு காயில் எடுத்து ஒரு பன்னெண்டு சுற்றி சுற்றி அது பன்னெண்டு இருந்தால் சும்மா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதில் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் பன்னெண்டு சுற்றி சுற்றிட்டேன் இப்போ சுற்றினதுக்கு அப்புறமேட்டு இப்படி ஒரு மடக்கி மடக்கிக்குவேன் மடத்திட்டு இப்படி இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சோண்டு ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு திரும்ப நான் ஒரு பன்னெண்டு சுற்றி சுற்றுறேன் இன்னும் மிச்சம் இருக்க காயில் சுற்றிட்டு அப்புறமேட்டு நான் இப்படி அவுட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப பாருங்க என்கிட்ட மூணு கம்பி இருக்குங்களா அதாவது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வச்சுக்கிட்டது அதுக்கப்புறம் நான் சென்ட்ரல் இருந்து ஒன்று எடுத்தேனா இது திரும்ப ஒரு பன்னெண்டு சுற்று சுற்றுனா அது இது ஓகேங்களா அதே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இதுக்குள்ளே இருக்கும் நான் பன்னெண்டு சுற்றுன்னு சொன்னது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனால் இதுக்குள்ள வந்து நூறு ரூபா இருக்கலாம் நூற்றி இருபதாக இருக்கலாம் அதோட அதிகமாக இருக்கலாம் நான் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா அது எத்தனை கிட்டே எனக்கு கிடைக்கல அதனால என்னால் சொல்ல முடியல ஓகேங்களா என்ன மன்னிச்சிருங்க ஓகேங்களா சரி ஆனால் பேசிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு சுத்து அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கே ஒரு பன்னெண்டு சுற்று சுற்றி இருக்கும் திரும்ப அதில் இருந்து ஒரு காமன் சொல்லிட்டு நடுவில் இதை இந்த பின் ஓகேங்களா இந்த ஒயர் வந்து இது திரும்ப இன்னொரு இங்கே ஒரு பன்னெண்டு சுற்று சுற்றி இதுலேருந்து இப்படி எடுத்துருப்பாங்க பேசிக்காக பார்த்தோம்னா இங்கே பன்னெண்டு ஜீரோ பன்னெண்டு அப்படின்ற விஷயம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இது ரெண்டுத்துக்கும் வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலாக இருக்கும் எதனால் இருபத்தி நாள் அப்படின்னா இங்கேருந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண காயில் சுற்றி 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 இங்கே ஒரு பன்னெண்டு சுற்றி சுற்றி இருக்கும் அப்புறம் இங்கே ஒரு பன்னெண்டு சுற்றி சுற்றி மொத்தமாக வரதுனால மொத்தம் இருபத்தி நாலு வோல்டேஜ் இது ரெண்டுத்துக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் இதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் வோல்டேஜ் இதுக்கும் இதுக்கும் டுவெல் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் வோல்டேஜ் ஒரு பக்கம் ப்ளஸ் இன்னொரு பக்கம் மைனஸ் டுவெல் இருக்கும் ஓகேங்களா அது ஏன் ப்ளஸ் மைனஸ்னு சொல்லி ரெண்டு வோல்டேஜ் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து நான் ஸ்பீக்கர் வச்சு நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிவிட்டேன் ஓகேங்களா இதே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்னொரு விஷயத்தை நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்களா இது வந்து இன்புட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இரநூத்தி இருபது வோல்ட் நான் இன்புட் தரேன் இந்த இடத்துல வந்து இரநூத்தி இருபது சுத்து வந்து இந்த காப்பர் கம்பியை சுற்றி இருப்பாங்கன்னு ஒரு பேச்சு வச்சுட்டோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் ஜீரோ டுவெல் இருக்குது இங்கே வந்து நான் டுவல் சுத்து இங்கே ஒரு சுத்து இங்கே ஒரு டுவெல் சுத்து வச்சு சுற்றி இருக்காங்கன்னு ஓகே புரிஞ்சுட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு காயில் இருக்குது இன்னும் ரெண்டு கம்ப ஒயர் வெளியே கொடுத்துருக்காங்களே அது என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க இதில் சிம்பிளாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்புட் ஒன்று தான் அந்த இரநூத்தி இருபது வோல்ட்ன்றது இன்புட் ஒன்று ஆனால் இதுலேருந்து எடுத்த செகண்டரி காயில் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு எடுத்துருக்காங்க அதாவது இங்கே வந்து டுவெல் ஜீரோ டுவெல்ன்றது ஒரு அவுட் புட்டு அது இல்லாமல் இங்கே ஒரு ஃபைவ் வோல்டேஜ் இங்கே ஒரு நைன் வோல்டேஜ் சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு ஃபோர் வோல்டேஜ் 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 இங்கே ஒர
அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க வேணா என்ன வந்து கண்டக்டியில் வச்சுட்டு இப்போ அங்கே வைக்கிறேன் எனக்கு வந்து சவுண்டும் வந்துருச்சு ஜீரோ 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 எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லை ஏன் அப்படின்னா வந்து இதான் எனக்கு வந்து அவுட்புட்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதாவது ஆறு வோல்டேஜ்ன்றது அவுட்புட் ஓகேங்களா அவுட்புட்டில் வந்து ஏன் எனக்கு சவுண்டு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ காட்டுது அப்படின்னா இங்கே வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்மியான காயில் தான் சுற்றியிருக்காங்க கம்மியான காயில் சுற்றினதுனால தான் இந்த இடத்துலேருந்து எனக்கு அவுட்புட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து ஆறு வோல்டேஜ்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து அவுட்புட்ன்றது நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அதே இது இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போ இந்த இடம் தான் கண்டிப்பாக வந்து இன்புட்டு ஏன்னா இது வந்து அவுட் புட்டில் வெளியே இருக்குது மஞ்சள் கலரு ஸோ இது வந்து இன்புட்டாக இருக்கும் இதான் இன்புட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு சவுண்டும் வரல அது இல்லாமல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலையும் இவ்வளோ காட்டிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா எட்நூறு சில்லரை காட்டிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ ஏன் இதை காட்டிட்டு இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு காயிலுக்கும் கண்டக்டிவிட்டி இருக்குது ஆனால் சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவோடு இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஏன் இருக்குது அப்படின்னா நான் தான் சொல்லியிருந்தோம்னா முன்னாடியே இப்போ இதான் வந்து இன்புட்டு இன்புட்டுன்ற இடத்துல வந்துன்னா அதிகமான காப்பர் கம்பி சுற்றி இருப்பாங்க அதிகமானது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் வந்து நான் இரநூத்தி இருபது சுற்றி சுற்றி இருப்பாங்கன்ற பேசிக்காக பார்த்தோம்னா ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சுற்றி சுற்றி இருப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சுற்றி சுற்றி இருக்காங்க அப்படின்றதுனால இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து அதிகமாக காட்டுச்சு ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒன் ஆம்பர் அப்படின்றதுனால தான் கொஞ்சம் நாளாக மொத்தமான காப்பர் கம்பி இருக்குது ஓகேங்களா இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைன்றது எனக்கு தெரியல கேமராவில் ஆனால் சம்திங் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்குது ஓகேங்களா அதே இது பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ரொம்ப அதாவது ஐநூறு மில்லி ஆம்பியர் அந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மியான ஆம்பியர்ன்றதுனால இது குள்ளே இருக்க காப்பர் கம்பியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெலிசாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இது குள்ளே இருக்க காப்பர் கம்பி வெளியே நம்மளால் பார்க்க முடியல ஓகேங்களா ஆனால் ஆனால் சிம்பிளாக பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா மெலிசாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஆம்பியர்ன்ற விஷயமே வந்து அந்த கம்பியோட தன்மையை பொறுத்து முடிவாது ஓகேங்களா சரி இதெல்லாம் வந்து நார்மல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக புரிஞ்சிட்டோம் ஓகே ஆனால் இதில் இன்னொரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது அது எந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா இன்னும் அது எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதாவது எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதான் பார்த்தீங்கன்னா சுச்சுடு மோடு பவர் சப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு சு இது எந்த ஒரு பவர் சப்ளை தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மொபைல் சார்ஜர் எல்லா விஷயத்துலையுமே இருக்கும் ஓகேங்களா சரி நம்ம ஒன்று யோசிக்கலாம் அதுதான் ஆல்ரெடி இந்த பவர் சப்ளை இருக்குது இதே நல்லா வந்து ஆம்ஸ் எல்லாமே நல்லா கட்டாக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் இதுக்காக தேவையில்லாமல் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு சில அட்வான்டேஜ்லாம் இருக்குது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குங்களா வெயிட்டும் அதிகமாக இருக்குங்களா ஸோ நீங்கள் ஒரு மொபைல் சார்ஜர் இதை வச்சு நீங்கள் கன்சக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கும் அதை நம்ம வந்து வெளியே எங்கேயாச்சும் தூக்கிட்டு போக முடியுமா வெளியே வருமா அதுலேயும் முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள் ஒன் ஆம்பியர் அதுக்கே இவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இதே டூ ஆம்பியர் அப்படின்னா இன்னும் வெயிட்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கும் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளோட மொபைல் சார்ஜர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட்டு டூ ஆம்பியர் அப்படின்னு போது எவ்வளோ பெரிய சைஸ் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஓவர் கம்முன்னு அப்படின்றது அப்படின்றதுக்காக தான் சுச்சுடு மோடு பவர் சப்ளை அப்படின்ற விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க சுச்சுடு மோடு பவர் சப்ளை எல்லாம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சுச்சுடு மோடு பவர் சப்ளை வந்து ஆக்சுவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சுச்சுடு மோடு பவர் சப்ளை வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து சின்னோண்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஐசி அப்படி இல்லைனா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சாரி ட்ரான்சிஸ்டர் அந்த மாதிரி காம்பௌண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி காம்பௌண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி சுவிச்சிங் டைப்பிங் அப்படியாவது இதை பற்றி நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் இன்னொரு வீடியோ போடுவோம் ஏன்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஆனால் பேசிக் ஐடியா என்ன பண்ணால் சுவிட்ச் மோட் பவர் சப்ளை அப்படின்னா சுவிச்சிங் கனெக்ஷன் மூலியமா வோல்டேஜ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது என்ற ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த ஒரு ப்ராசஸ் அதாவது எஸ்எம்பிஎஸ்ல வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா இதை வந்து சுவிச் மோட் பவர் சப்ளைன்றது இதில் வந்து அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்பயுமே வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும் அதையும் தாண்டி இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பின்ஸ்லாம் வெளியே அவுட்புட் பின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பின் ஏழு பின் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து அந்த பெருசாக இருக்கும் போதுலாம் அதுதான் வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட பின்ஸ் இங்கே பாருங்க இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்கு இங்கே ஒரு மூணு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி அதிகமான பின்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் வந்து எது இன்புட் எது அவுட்புட்ன்றது வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பிக்காக சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதையும் தாண்டி இது இதை
டைம் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நொடிக்கு ஐம்பது டைம் அந்த கரண்ட் விட்டு விட்டு வரும் ஸோ ஐம்பது டைம் விட்டு விட்டு வருது அப்படின்றதுனால அதில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது அப்படின்றதுனால இதில் வந்து எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் நமக்கு வந்து இதில் வந்து ஹீட்டு ஹீட்டும் ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஹீட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நமக்கு வந்து சர்க்கியூட்டும் வந்து கரெக்டாக கனெக்ஷனாக ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா அதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சுத்து வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அதாவது இரநூத்தி இருபது வோல்ட்னா அந்த இரநூத்தி இருபது வோல்ட்டுக்கு எத்தனை ஒரு ஆயிரம் சுத்து ரெண்டாயிரம் சுத்து இருக்கும்னா அத்தனை சுத்து வந்து இந்த காப்பர் கம்பி இதில் சுற்றி இருக்கணும் ரொம்ப சும்மா நாலு கம்பி சும்மா நாலு சுற்றி சுற்றிட்டு அதை எடுத்துட்டு வந்து ஆல்ட்ரேட் கரண்டில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த செகண்ட் இதுவும் வெடிச்சு தூள் தூளாக போயிடும் நான் சொல்கிறது இதுக்குன்னு ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆயிரம் சுற்று ரெண்டாயிரம் சுற்றுன்னு ப்ரோ சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆல்ட்ரேட்டில் கரண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் அதே இது ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் சுற்று ஆயிரம் சுற்றி சுற்றிட்டு அதே இது இது டிசி கரண்டில் போய் இதை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இதே இதுதான் இது இந்த இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பழுத்து போகும் பழுத்து போனதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே கொடுத்துட்டே அப்படின் தான் அப்படின்னா இதுலேருந்து நெருப்பு வந்து அப்படியே வெடிச்சிடும் ஓகேங்களா பேசிக்காக பேசிக்காக அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா டிசி கரண்டில் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்காது ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்டில் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இவ்வளோ நேரமாக நம்ம பார்த்த விஷயம் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் டவுனுக்கான விஷயங்கள் ஓகேங்களா அதே ஸ்டெப் அப்புக்குனாலும் இதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஒன்றுமே இல்லைங்க இப்போ வந்து இது நம்ம நார்மலாக வந்து ஒன் ஆம்பியர் சிக்ஸ் வோல்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லிட்டு நம்ம கடையில் வாங்கிக்கிறோம் வாங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு இதில் வந்து நான் இரநூத்தி இருபது வோல்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட்டில் வந்துட்டு சிக்ஸ் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நான் இன்புட்டில் வந்து சிக்ஸ் வோல்டேஜ் நல்லா எனக்கு வந்து அதாவது நான் ஏசி சிக்ஸ் வோல்டேஜில் பண்ணணும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏசி வோல்டேஜ் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டில் சிக்ஸ் வோல்டேஜ் நான் இன்புட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அவுட்புட்டில் வந்துட்டு எனக்கு டூ டுவெண்ட்டி வோல்டேஜ் வரும் ஓகேங்களா நீங்க இப்போ யோசிக்கலாம் நம்ம எப்படா வந்து சிக்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து ஏசி வோல்டேஜ் கொடுக்கறது அப்படின்னா அதுக்கு தான் வந்து தனியாக இதுக்குன்னு ஒரு சர்க்கியூட் போர்ட்ஸ்லாம் ஏகப்பட்டது இருக்குது ஓகேங்களா அந்த சர்க்கியூட் போர்டை யூஸ் பி யூஸ் பண்ணி நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு சிக்ஸ் வோல்டேஜ் பேட்டரியிலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு சுவிச்சிங் மூடியுமா அதாவது சுவிச்சிங் இந்த பேசிக்காக அந்த சர்க்கியூட் போர்டு இருக்கும் இந்த இதுக்கு நடுவில் அந்த சர்க்கியூட் போர்டு பண்ணுற வேலையை பார்த்தா சுவிச்சிங் தான் ஓகேங்களா சுவிச்சிங் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் கரண்டாக மாற்றிடும் ஆல்டர்னேட் கரண்டாக சிக்ஸ் வோல்டேஜாக மாற்றிடும் அந்த சிக்ஸ் வோல்டேஜ் ஆல்டர்னேட் கரண்ட் இதுக்குள்ளே கொடுத்தேன் அப்படின்னா அவுட்டில் வந்துட்டு டூ டுவெண்ட்டி வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இந்த சுவிச்சிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பேசிக்காக வந்து நம்ம ஏகப்பட்ட விஷயத்தை வச்சு பண்ண முடியும் அதாவது சும்மா வந்து ஒரு ரிலே வச்சு கூட நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சும்மா வந்து ஒரு மோட்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம சும்மா வந்து ஒரு டாய்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல குட்டி மோட்டர் ஃபைவ் வோல்டேஜ் மோட்டர் அந்த மோட்டர் வச்சுலாம் கிரியேட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு சில ஐடியாஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆனா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வச்சோம்னா சும்மா அதாவது அவுட்புட்டில் வந்து எனக்கு டூ தண்டி வோல்டேஜ் வந்துடும் அதனால் ஒரு லைட்டு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஆனால் பெரிய அப்ளிகேஷன் ஆம்பியர்லாம் ரொம்ப பெரிய லெவலில் நம்ம கிடைக்காது ஓகேங்களா ஆனால் அந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நிறையாவும் நம்ம யூடியூப்லேயே கூட இருக்கும் இன் ஃபியூச்சரில் வந்து நம்மளும் ஒரு சேனலில் போடலாம் அப்படின்றதுக்காக நிறையா விஷயங்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஆனால் இப்போ வந்து பேசிக்காக எலக்ட்ரானிக்ஸ் போட்டு இருக்கிறதுனால இடையில் இது போட வேணாம் அப்படின்றதுனால ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஆனால் ரிலேலாம் வச்சு ஒரு இன்வெர்டரே செய்ய முடியும் செஞ்சால் அது பெரிய லெவலில் யூஸ் பண்ண முடியாது சும்மா சின்ன சின்ன விஷயம் ஒரு எல்லா ஒரு லைட்டு இந்த மாதிரிலாம் வச்சு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம் ஓகே இந்த ஒரு வீடியோ மூலியமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் மாதிரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு ஐடியா என்னன்றது கிடைச்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா அப்படின்னு விஷயத்தை வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க அப்படி பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணாமல் ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னு விஷயத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்க அது மூலமா என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கோ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வேற எதாவது வீடியோ தேவை பிடிச்சா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அப்புறம் வேற எதாவது டவுட் இருந்துச்சு கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணணும் அதாவது எங்கட பேசணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா டெலகிராம் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அந்த குரூப் குரூப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் அதில் வந்து என்கிட்ட வந்து நீங்கள் டேரக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம் அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு வந்து